哼，已经夜深人静了，我啊还没有睡，刚刚忙好自己的事情结束啊，感觉呢现在肚子啊有一点饿了。看一下现在是什么时候啊？中上有日期有时间啊，六月三十号凌晨一点零五分，清楚吧？刚刚把这个地板啊，都已经拖干净了。看看小区外面，还下着绵绵细雨，鸦雀无声，好安静啊，没有一个人。今天白天啊，帮老爸老妈找房子，找了整整一天，找房子的视频呢也没有拍，想想算了，直接开个视频。到每套房子里面啊，开个视频给老爸老妈看一下。其实不给他们看，我自己也可以帮他们拿主意。我看不上的，他们肯定也看不上。对品啊，这些活，只有等到晚上到家以后吃晚饭。吃好晚饭啊，忙到现在凌晨一点钟。前面上去洗了个澡，洗好澡下来了，头都没洗，因为想着洗了头发又干不了。干不了的头发呢，睡觉又不好。目前来说，一楼的房子估计是很难找了，找不到了，没有什么特别好的，看不上。接下来可能要以找电梯房为主。其实今天早上一楼已经基本上都找完结束了，下午呢找的都是电梯房，电梯房也不行，卫生间太小。因为我老爸是说的嘛。没有一楼的话，科比尿尿的话，就是租电梯房，就在卫生间给他铺一个小草坪，铺一个什么尿不湿什么的。我老爸让我卫生间找的大一点，反正从今天下午开始就是以找电梯房为主，但是也是没合适的，看了大概五套房子吧。接下来实在不行的话，就把那个寻找租房这个范围啊稍微扩大一点，本来是方圆三四公里。不行的话，就方圆五六公里再看看，那怎么办呢？因为这里，嗯，附近啊密度比较小，不是那种小区很稠密的、很密集的，密度小，房源呢也少。还有呢，就是中介和我说的，现在是那个毕业生，大学毕业生啊，就是找工作的时候，所以说他们离开了大学校园啊，都是在自己外面租房。所以说呢，现在房子还蛮紧俏的，蛮难租的。后来晚上到了家以后吃晚饭，嗯、呃，我岳父岳母、丈母娘还有老婆他们晚饭已经吃好了，我是后面一个人吃的。之后月月跟我说嘛，他说你用得着那么急嘛，急吼吼的，连续找了两天，一天半的时间啊都是在外面。他说你不能缓一缓嘛，对吧？一个星期、两个星期，叫我多悠悠的，不要那么急。我说我不是说我急，我只能相对来说啊，就是这个找房子这个事情啊，我是想办事效率高一点，就是在三天左右啊，就给这个房子找到就定下来，就这个事情呢了掉，我呢就可以把更多的精力呢放在我自己工作上面，对品上面啊，什么选品上面，知道吗？不是急，哎呀，我老婆还说我急，她说我急性子。我说呢，还有一方面就是我父母啊，乡村那个房子呢，他们那个房子里面没有通燃气，知道吗？所以说烧饭的话呢，用的是那个液化气钢瓶。因为我老爸呢，前天就是我找一楼房子前面一天晚上呢，和我打了个视频电话，他说居然那里房子退掉，不准备租了，搬来苏州找个房子住。我老爸说，那个液化气钢瓶的煤气啊，就是烧饭的那个煤气，大概还可以用一个礼拜，大概最多就十天，他估算得出来，知道吗？就是我老爸意思说呢，用完以后呢，最好就是那里结束掉，搬来苏州，那那样的话呢，就正好。如果我在这一个礼拜或者十天之内找不到的话呢，就是他们那里，嗯，这个液化气钢瓶里面煤气用完了嘛，那就不能烧菜了。他就要再买一罐，再买一罐的话，在那里的话是一百四十五元一罐。这个液化气钢瓶，用的话呢，可以用一个半月，知道吗？所以说就是没有必要。如果正好买了一罐，哎
，用了个没有两三天，我这里苏州房子找到，那那个液化气缸瓶又不能退的，那不是有点浪费钱嘛，知道吗？反正就是多方面考虑吧。我跟我老婆也解释了一下，不是说我急，就是说这件事情啊，尽快弄掉拉倒。吃好晚饭呢，到楼上看了看我宝贝儿子啊，今天还对我有两个笑脸呢，<笑>不知道是不是认识我了。还是同行他老爸比较忙，呃，之后晚上大概七点半的时候啊，回到一楼就开始对屏啊、选屏啊什么什么，就这种工作啊又开始了，包括回复了很多粉丝叔叔阿姨的消息，也回复了好多。哎呀，反正有点弄得焦头烂额的，反正我感觉这个活靠我一个人，不是说完全不行吧，只是呢很累。哎呀，算了算了，夜宵也不吃了。肚子饿就饿点吧啊！晚上呢，睡觉前吃的太饱，其实对身体也不好。咕噜噜的，就像我老爸说的，有一点饿感啊，进入睡眠状态是蛮好的。<笑>好，听我老爸话啊，嗯，看一下现在时间，一点一刻啊，上楼上楼。